അത്യുഷ്ണത്തിൻ്റെ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വാശിയേറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി വോട്ട് വർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പെരിയയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട കൃപേഷിൻ്റെയും ശരത്ലാലിൻ്റെയും കാര്യം പറയാതെ കാസർഗോഡെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല ആ വിഷയം വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ തന്നെയാണ് വാക്ചാതുര്യമുള്ള രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ കോൺഗ്രസ് അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തീരുമാനിച്ചത് പെരിയ എന്ന സ്ഥലപ്പേരിന്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടുമെന്ന് കരുതി ഡി സി സി സെക്രട്ടറി കൂടിയായ പെരിയ ബാലകൃഷ്ണന്റെ പേരും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഹക്കീം കുന്നിലിന്റെ പേരും കെ പി സി സി അംഗം സുബ്ബയ്യരയുടെ പേരുമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ വേളയിൽ കോൺഗ്രസ് സജീവമായി പരിഗണിച്ചത് അപ്രതീക്ഷിതമായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായതോടെ കാസർകോട്ടെ കോൺഗ്രസിൽ കലാപമായി പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പെരിയയിലെ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമാക്കാൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ നാക്കിന് ബലമുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് കണക്കുകൂട്ടുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ വാദങ്ങളുടെ മുനയൊഴിച്ച് മുന്നേറാൻ തന്നെയാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് തർക്കങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചതോടെ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ ആവേശത്തിലാണ് ഒരുപാട് വികസന സാധ്യതയുള്ള ഒരു നാടാണ് ഈ നാട് ഒന്നുകിൽ എം പി മുൻകൈ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മുൻകൈ എടുക്കണം രണ്ടു കൂട്ടരും നിഷ്ക്രിയമാണ് അവരുടെ മുഖമുദ്ര അതുകൊണ്ട് വികസനത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന വോട്ടർമാർ എനിക്കൊരു അവസരം തരുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അവർക്ക് എന്നിൽ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ആ ആത്മവിശ്വാസം അണയാതെ കെടാതെ ഞാൻ കാത്തുസൂക്ഷിക്കും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു അത് ഞാൻ അനുസരിക്കും ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ ഭൃത്യനാണ് ദാസനാണ് വിനീത വിധേയനാണ് എൻ്റെ യജ യജമാനന്മാർ ഈ കാസർഗോട്ട് വോട്ടർമാരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ജീവിക്കും അവർ പറയുന്ന വികസനം ഈ മണ്ണിൽ കൊണ്ടുവരും അടിയൊഴുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം എന്നുള്ള കോട്ട കൊത്തളങ്ങളൊക്കെ തകരാൻ പോവുകയാണ് അവരൊക്കെ മടുത്തു കാറൽമാർസ് ഒരിക്കലും ആരെയും കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാറൽമാർസ് ആയുധമെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാറൽമാർസ് ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല കമ്മ്യൂണിസം സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് മാർസിസം സ്നേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തമാണ് ഇവരാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല ഇവരാരും മാർസിസ്റ്റ് അല്ല ഇവരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ കൊന്നൊടുക്കി അവൻ്റെ തലയോടുകൊണ്ട് അമ്മാനമാടുന്ന സ്റ്റാലിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസമല്ല സ്റ്റാലിനിസമാണ് യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസം വരണമെന്നാണ് കണ്ണൂർ ലോബി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഇവിടെ മാർസിസം വരില്ല കമ്മ്യൂണിസം വരില്ല അവരാണ് ഈ പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ സ്റ്റാലിനിസമേ കൊണ്ടുവരൂ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സ്മാരകായുധങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും നിർമ്മിച്ചവനാണ് സ്റ്റാലിൻ സൗമ്യശീലനായ കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രനെ അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതിലൂടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും യു ഡി എഫിൻ്റെയും ഒക്കെ അത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ വിലപ്പോകില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സി പി എം കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ്റെ സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ സ്വഭാവം കൊണ്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും അത്തരം ആരോപണങ്ങളെ ചേർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സി പി എം കരുതുന്നത് പെരിയയിലെ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം എതിരാളികൾ ചൂടുപിടിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൗമ്യനായ കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രനെ കാസർഗോഡ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി സി പി എം പ്രയോഗിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം ആണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞെങ്കിലും അക്രമത്തിന് അരികിലൂടെ പോലും കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ പോകില്ലെന്നും പോയിട്ടില്ലെന്നും കാസർഗോഡുകാർക്ക് അറിയാം ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിലൂടെ കാസർഗോട്ട് നഷ്ടമായ പ്രതിച്ഛായ സതീഷ് ചന്ദ്രനിലൂടെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ലക്ഷ്യം മുൻ എം എൽ എയും എൽ ഡി എഫ് ജില്ലാ കൺവീനറുമായ സതീഷ് ചന്ദ്രന് അതിന് കഴിയുമെന്നും സി പി എം നേതൃത്വം വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്ന പ്രതിച്ഛായ സതീഷ് ചന്ദ്രന് ഉണ്ട് മണ്ഡലം രൂപം കൊണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ എ കെ ഗോപാലൻ ജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് കാസർഗോഡ് പിന്നീട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി ജയിച്ചു കയറിയ പാരമ്പര്യം സതീഷ് ചന്ദ്രൻ നിലനിർത്തുമെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ വിശ്വാസം ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം
നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ഭരണം ആ ബി ജെ പി ഭരണത്തിൻ്റെ തിന്മകൾക്കെതിരായി ഇത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും നല്ല പ്രതിഷേധമാണുള്ളത് അപ്പം നല്ല തിരിച്ചറിവാണ് അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്കെതിരായ വോട്ടുകൾ ആ വോട്ടുകൾ നല്ല തോതിൽ ഇത്തവണ എൽ ഡി എഫിനെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സി പി എമ്മിനെ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു തെറ്റായ സംഭവം നടന്നു ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും അതിനെ തള്ളി പറയാറില്ല ഞങ്ങൾ തള്ളി പറഞ്ഞു തള്ളി പറഞ്ഞു അതിൽ സി പി എമ്മിന് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സി പി എംകാരുടെ പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പാർട്ടി സ്ഥാനമുണ്ടാവില്ല രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസിൻ്റെ താല്പര്യക്കുറവുകൊണ്ടാണ് പങ്കെടുക്കുക അപ്പം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമില്ലാത്തൊരു പുതിയ കേരളം ഒരു പുതിയ സംസ്കാരമാണ് ആ സംസ്കാരത്തിലാണ് സി പി എം തുടക്കം കുറിച്ച് അത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും പിന്നെ കോൺഗ്രസ് നിശ്ചയമായും അവർക്ക് വീണ് കിട്ടിയൊരു സാധനമാണ് അവർ ഇലക്ഷൻ വരെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ജനങ്ങൾ നല്ല വേറുള്ളവരാണ് അവർ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഈ സംയുനത്തെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഈ സംയുനത്തെ നന്നായി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസിൻ്റെ അഭിപ്രായം ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം വേണം എന്നാണ് ഞാനത് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല അവരുടെ ഏറ്റവും പണ്ഡിതനായ നേതാവ് ആർഹരി എൺപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള മലയാളിയായ ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായ ആറ് ഭാഷ അറിയുന്ന മഹാനാണ് മഹാപണ്ഡിതനായ ആർഹരി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇതേ പുസ്തകമുണ്ട് എൻ്റെ കോപ്പി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കുരുക്ഷേത്ര പതി പിൻവലിച്ചു ആ പുസ്തകത്തിൽ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് പറയുന്നത് അറിയോ ശബരിമലയിൽ എവിടെ വരെ പുരുഷന്മാർ പോകുന്നുവോ അവിടെ വരെ സ്ത്രീകളും പോകണമെന്നാണ് അതിശക്തമായി ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ ന്യായീകരിച്ച പാർട്ടിയാണ് ആർ എസ് എസ് പക്ഷേ വോട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു മറക്കം മറന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ബി ജെ പിയുടെ അഭിപ്രായം ഒരു സംശയം വേണ്ട ശബരിമല സ്ത്രീകൾ പോകണമെന്നാണ് അതാണ് ബോംബെയിൽ അവർ ഭരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിശുനാപ്പൂരിലെ ശരി ക്ഷേത്ര നടപ്പിലാക്കിയത് ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അത് ജനം ജനം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ കള്ളത്തിലൊന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും അറിയാം അപ്പോൾ ആ അതൊന്നും ബാധിക്കാനേ പോകുന്നില്ല അതിൽ ബി ജെ പിയുടെയും യു ഡി എഫിൻ്റെയും ഇരട്ടത്താപ്പും ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ രവീശ തന്ത്രിയെയാണ് ബി ജെ പി ഇത്തവണ പരീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർഗോഡ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്താനായതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് രവീശ തന്ത്രി വീണ്ടും ബി ജെ പിക്കായി കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം കൂടിയായ രവീശ തന്ത്രി കേരളത്തിലെയും കർണാടകത്തിലെയും വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ തന്ത്രിയുമാണ് കർണാടക മേഖലയിൽ രവീശ തന്ത്രിക്കുള്ള സ്വാധീനം നിർണായക ഘടകമാകുമെന്നാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഈ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഇലക്ഷൻ ചൂടുകൂടി ഏരിയേരി വരികയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്രാവശ്യം എൻ ഡി എ കേരളത്തിലെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കും കാസർഗോഡിലടക്കം ഒരു ആറ് എം പികൾ ദേഹലിയിൽ പോവും തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വൈകിയെങ്കിലും കൂടി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മുന്നണികൾ നോക്കിയാലും കൂടി പ്രചരണത്തിൽ എൻ ഡി എ ആണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഉരച്ച ബി ജെ പിയുടെ എൻ ഡി പി വോട്ടുകൾക്ക് പ്രചരണ പ്രചരണ ഒരു മാധ്യമല്ല ബാക്കിയുള്ള ജനസമൂഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയത്ര സമയം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും കവിഞ്ഞിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് പര്യടനം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ പ്രദേശത്തിലാൾ പ്രഗത്ഭനാണ് ഒരുപക്ഷെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും കൂടി ഒരു സംസ്ഥാന നേതാവ് ആയെങ്കിലും കൂടി കാസർഗോഡിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം അറിയാതെ കാസർഗോഡിൻ്റെ ആൾക്കാർക്കൊരു ചില പരിചിതം അല്ലാത്ത വ്യക്തിയായതിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യു ഡി എഫ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്തുണ്ടായാലും കൂടി നേരിട്ട് മത്സരം മുസ്ലിം ലീഗിന് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയാണ് കാസർഗോഡും മഞ്ചേശ്വരവും മറ്റ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫിനാണ് മേൽക്കയെങ്കിലും ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തവണ തങ്ങൾക്കും വോട്ട് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യു 